press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Hello students, today I am teaching you the poem The Rhyme of the Ancient Mariner that is written by Samuel Taylor Coleridge. It is a ballad, right? What is ballad? Ballad is a such poem that is described in which a story is described. तो इन दिस स्टोरी में एंशन मानर अपनी पूरी कहानी सुना रहा है कि उसने क्या किया और उसको कितना पछतावा है तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एंजा It is an ancient mariner and he stopped one of three by the long grey beard and glittering eye. Now, wherefore stops do me? यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ancient mariner है और उसकी boat पर three wedding guests एक शादी attend करने जा रहे होते हैं जिसमें से जो ancient mariner होता है वो एक wedding guest को पकड़ लेता है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसको अपनी पूरी कहानी सुनाए सो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इट इज़ एन एंशन मानर एंड ही स्टॉप्ड वन ऑफ थ्री यानी थ्री में से एक को वो रोकता है बाय द लॉन्ग ग्रे बर्ड एंड ग्लिटरिंग आई जो एंशन मानर होता है उसकी बहुत लंबी ग्रे कलर यानी बूढ़ा हो गया था तो लंबी दाढ़ी होती है और उसकी चमकती हुई आईज होती हैं ग्लिटरिंग आई नाउ वेयर फोर स्टॉप द मी तो जो थर्ड वेडिंग गेस्ट होता है वो उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो तुमने मुझे क्यों पकड़ा सो इन द सेकेंड स्टेंस आप द ब्राइड रूम स्टोर आर ओपन वाइड एंड आई एम नेक्स्ट ऑफ किन द गेस्ट आर मेस्ट एंड द फीसड इज सेट मेज हेयर द मैरी डिन तो यहाँ पर वो बोल रहा है जिसको उसने पकड़ा है वेडिंग गेस्ट कि द ब्राइड ग्रूम्स डोर्स आर ओपन वाइड कि अब जो दूल्हा है और पूरी तरीके से मेहमान आ चुके हैं सब लोग गेट पर पहुँच चुके हैं और मैं आई एम नेक्स्ट ऑफ किन किन मतलब होता है रिलेटिव मैं उनका बहुत क्लोज रिलेटिव हूँ जो मुझे उनकी शादी अटेंड करने जाना है एंड द गेस्ट आर मेस्ट मैट द गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं द फीसड इज सेट और जो दावत है वो भी पूरी तरीके से तैयारी पर है एंड मेस्ट हेयर द मैरी डन और यहाँ पर चारों तरफ खुशियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है तो मुझे यहाँ जाने दो क्यों तुमने मुझे पकड़ रखा है तो यहाँ पर वो जो थर्ड वेडिंग गेस्ट है वो अपनी बात एंशियन मार्नर्स को बता रहा है सो इन द थर्ड स्टेंजा ही होल्ड्स हिम विद हिज किनी हैंड देअ वो द शेप कोत ही होल्ड ऑफ अन हैंड मी ग्रे बियर लून एफ स्टून ही इज हैंड ड्रॉप्ड ही यहाँ पर ही होल्ड्स हिम विद हिज किनी हैंड मीन्स कि वो उसने वेडिंग गेस्ट का हाथ पकड़ रखा है स्किनी हैंड मतलब उस काफ़ी एज हो गई है तो उसका हाथ में एक ब्रिंकल्स टाइप के हो गए हैं एंड वो उसको कहानी बताता है कि एक टाइम पर देयर वो द शिप एक शिप था होल्ड ऑफ अन हैंड मी ग्रेट ब्यूर लिन यहाँ लेकिन यहाँ पर इस लाइन में वो जो वेडिंग गेस्ट है वो बोल रहा है कि मेरा हाथ छोड़ दो ओ ग्रे बियर लून ओ बड़ी सी दाढ़ी वाले इंसान तुम मेरा हाथ छोड़ दो एफ स्टोन हिज हैंड ड्रॉप्ड ही एफ स्टून मीन्स सून जल्दी ही जल्दी ही मेरा हाथ छोड़ दो क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है सो इन द नेक्स्ट टेंस हा ही होल्ड्स हिम विद हिज ग्लिटरिंग आई द वेडिंग गेस्ट स्टोर स्टिल एंड लिसन्स लाइक अ थ्री ईयर्स चाइल्ड द मारिनर हैथ हिज विल नाउ एंशन मारिनर ने उसको अच्छे से पकड़ रखा है और उसकी जो आईज़ हैं एंशन मारिनर की वो ग्लिटरिंग है मीन्स वेरी अट्रैक्टिव हैं तो जो वेडिंग गेस्ट उसकी आँखों में देखता है तो वो उसके ऊपर बिल्कुल एक तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है और वो अपने आप को नहीं छोड़ पाता द वेडिंग गेस्ट इज टू डिस्टिल मीन्स वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है एंड लिसन्स लाइक अ थ्री ईयर्स चाइल्ड और एक छोटे बच्चे तीन साल के बच्चे की तरह वो उसकी कहानी सुनने लगता है द मारिनर हाथ विल मीन्स जो ओल्ड सेलर था वो किस तरीके से उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती विल मतलब पूरी हो जाती वो ये चाहता था कि मैं इसको अपनी स्टोरी सुनाऊँ और फिर वही होता है वेडिंग गेस्ट वहाँ पर रुक जाता है 
Now in the next stanza, the wedding guest sat on a stone. He can't choose but hear, and thus is back on that ancient man, the bright-eyed mariner. Means a wedding guest एक स्टोन पर बैठ जाता है He cannot choose but hear means अब उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है और वो उसकी कहानी सुनने लगता है And the spack on that ancient man और spack मतलब बोलता है on that ancient man पे जो bright eyed मारिया means जिसकी आँखें बड़ी चमकदार होती हैं वो उससे बोलता है So in the next stanza, the ship was sheered, the harbor cleared. Merrily did we drop below the kirk, below the hill, below the lighthouse top. Means अब यहाँ पर ancient मानें ना अपनी story wedding guest को सुना रहा है और बता रहा है कि बहुत time पहले वो एक ship से यात्रा कर रहा था और वो बताता है the ship was cheered मतलब सब कुछ बहुत खुश थे अच्छे अच्छे से हम लोग एक हार्बर से निकले थे हार्बर मीन्स जहाँ पर पोर्ट होता है राइट जहाँ से शिप निकलते हैं वहाँ से वो अच्छे खासे हंसते हुए निकले थे मैरिली डिड वी ड्रॉप मीन्स हम लोग वहाँ से गुजरे थे बिलो द किर्क किर्क मतलब चर्च चर्च से होते हुए बिलो द हिल हिल से होते हुए बिलो द लाइट हाउस टॉप से होते हुए मीन्स ऑल वॉज वेरी हैप्पी सब वहाँ पर बहुत अच्छा था एटमोसफियर वॉज वेरी कूल जब हमने उस समय अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो ये एंशन मानर वेडिंग गेस्ट को बता रहा है आज से बहुत पुरानी बात सो इन द नेक्स्ट सेंस आ द सन केम अप अपॉन द लेफ्ट आउट ऑफ द सी केम ही एंड ही शोन ब्राइट एन ऑन द राइट वेन डाउन इन टू द सी यहाँ पर एंशन मानर अगेन टेलिंग द स्टोरी कि उस टाइम पर जब वो अपनी जर्नी कर रहा था तो द सन केम अप मतलब सन निकल निकलता था और धीरे धीरे आउट ऑफ द सी से मतलब समुद्र के बाहर एंड इट शोन अप ब्राइटली इन द स्काई और धीरे धीरे जब वो ऊपर उड़ता था तो आसमान में एक चमकदार जैसे हम लोग देखते हैं नून में कि सन कितना ब्राइट होता है तो एंड इट शोन ब्राइट वो बहुत चमकदार दिखता था एंड ऑन द राइट में वेन डाउन इन द सी और राइट right में इन द इवनिंग में द सन सेट हो जाता था तो वो पूरी अपने उस एटमोसफियर को वो फील करा रहा है उस वेडिंग गेस्ट को नाउ इन द नेक्स्ट चेंज आ हायर एंड हायर एवरी डे टिल ओवर द मास्ट एट नून द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेस्ट फॉर ही हर्ड द लाउड बेसन मीन्स यहाँ पर अब अगेन वो बताता है कि हायर एंड हायर एवरी डे मीन्स जो सन था वो वेंट हायर एंड हायर बहुत ऊंचे जाता जा रहा था मीन्स बिल्कुल पीक एट ट्वेल्व ओ क्लॉक और वन ओ क्लॉक का टाइम था जब सन ऊपर पहुंच गया था ऑन द हेड एट नून पे सो द वेडिंग गेस्ट बीट हिज बीट यहाँ पे बोला है टिल ओवर द मास्ट एंड नून मतलब दोपहर का टाइम था और सन बिल्कुल ऊपर पहुंच गया था बिल्कुल आसमान में द वेडिंग गेस्ट हियर बीट हिज ब्रेथ अब यहाँ पर वेडिंग गेस्ट जो था वो अपने ब्रेस्ट को बीट कर रहा था क्योंकि उसको क्या सुनाई दे रहा था ही हर्ड द लाउड बेसन बेसन मीन्स एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी और उसे लग रहा था कि अब वहाँ पर मैरिज स्टार्ट हो चुकी है और वो वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहा वो मैरिज अटेंड नहीं कर पा रहा है और उसे एंशन मारिंग की स्टोरी सुननी पड़ रही है तो इसीलिए वो बहुत अपसेट हो रहा था सो इन द नेक्स्ट इन द ब्राइट हैथ पेस्ट इन टू द हॉल रेड एज अ रोज एज शी नोडिंग देयर हैड्स बिफोर हर गोज द मैरी मिनस्ट्रली मीन्स यहाँ पर अब वो क्या सुन कैसी आवाज़ आ रही है और ये म्यूज़िक तभी बजती है जब ब्राइट एंटर होती है हॉल में तो उसको अब ये एहसास हो रहा था कि अब वहाँ पर ये चल रहा है कि ब्राइट जो है वो हॉल में एंटर हो चुकी है और वो ऐसी लग रही है रेड एज रोज एज शी मीन्स कि वो एक लाल गुलाब की तरह लग रही मीन्स जो उसका ड्रेसअप है वो बिल्कुल रेड कलर का उसने कुछ पहन रखा है नोडिंग देयर हैड्स बिफोर हर गोज द मैरी मिनस्ट्रिसली मिनस्ट्रिसली मतलब सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस जो हैं वहाँ पे सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और वो अपना सर हिलाते हुए उस ब्राइड का वेलकम कर रहे हैं तो अब वो उसको लगता है वेडिंग गेस्ट को कि अरे अब तो ये जो वेडिंग है वो और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसको बहुत अफसोस हो रहा है कि वो शादी नहीं अटेंड कर पा रहा है इन द नेक्स्ट इन द वेडिंग गेस्ट ही बीट हिज ब्रेस्ट येट ही कॉन्ट चूज बट हियर एंड दिस स्पेक ऑन दैट एंशियन मैन 
द ब्राइट आइड मारिनर यहाँ पर वेडिंग गेस्ट के पास कोई चॉइस नहीं है बिकॉज उसको एंशन मारिनर की स्टोरी सुननी पड़ रही है तो वो एक तरफ से अपनी ब्रेस्ट को बीट कर रहा है एंड वही लिखा है ठीक आन चूज बट हियर एंड द स्पेक ऑन दैट एंशन मैन पे वो बोलता है स्पेक मीन स्पोक वो बोलता है उससे कि द ब्राइट आइड मारिनर चमकती हुई आँखों वाले मारिनो सो इन द नेक्स्ट टेंजा में यहाँ बोलता है एंड नाउ द स्टॉम ब्लास्ट केम एंड ही वॉज टेरिनस एंड स्ट्रॉन्ग He struck with his overtaking wings and chased us south along. यहाँ पर अब एंशन मानो उसको अपनी फिर से कहानी स्टार्ट करता है कॉन्टिन्यू करता है वो और बताता है कि उस टाइम पर जब हमारा जो शिप था वो बहुत अच्छी जर्नी कर रहा था लेकिन अचानक ही एक स्टॉम मीन्स एक तूफान आ गया हमारे सामने और जो कि बहुत द टेरिनस मीन्स होता है क्रूएल हार्श बहुत भयानक था एंड स्ट्रॉन्ग था ही स्ट्रक विद हिज ओवर टेकिंग विंग्स और उस उस तूफान ने अपनी लहरों के साथ ऊंची ऊंची लहरों के साथ जो पंख ही तरह लग रहे थे उसने हमें चेस किया साउथ एलोंग और हमारे शिप को साउथ की तरफ धकेल दिया तो ये कहानी वो वेडिंग गेस्ट को सुनाता है सुन द नेक्स्ट इंसा विथ स्लोपिंग मास्ट एंड डिपिंग प्रो एज हु परसूडेड विद येल एंड ब्लो स्टिल ट्रेट द शेडो ऑफ हिज फो एंड फॉरवर्ड बैंड हिज हैड यहाँ पर वो बताता है कि जब ऐसा तूफान आया एंशन मारन बताता है जब तूफान आया तो क्या हुआ जो शिप का मास था वो स्लोप और इसका जो फ्रंट पार्ट था वो पूरी तरीके से समुद्र में डूब गया मीन्स जब बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में तो जो जहाज़ होते हैं बड़े बड़े वो भी डूबने लगते हैं तो उसका जो जहाज था वो बार बार आगे का फ्रंट बार बार समुद्र के अंदर डिप होके फिर निकल रहा था तो इस तरीके का एटमोसफियर बन रहा था एज हु परस्यूड विद एल एंड ब्लो तो एल मीन्स क्राई ऐसा लग रहा था चारों तरफ क्राई क्राई ब्लो मीन्स हमारे ऊपर ऐसा लग रहा था कि अटैक कर दिया स्टॉम ने स्टिल ट्रेट्स द शेडो ऑफ इज फो और फो मीन्स एनिमी ऐसा लग रहा था कि वो हमारा शत्रु है और हमें पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड्स और इससे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो इट हैड बेंट इट्स हेड फॉरवर्ड वो हमारे सर को और हमारे शिप को पूरी तरीके से नीचे झुकाने की कोशिश कर रहा है द शिप ड्रो फास्ट लाउड रोड द ब्लास्ट और शिप जो था पूरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा था एंड स्टॉम रोड फेयरफुली और यहाँ पर स्टॉम जो था वो बहुत बुरी तरह दहाड़ रहा था जैसे कि वो उसको दुश्मन हो और वो उसे ख़त्म करने के लिए आया हो एंड साउथ वर्ल्ड एवरी फ्लैट और हम हमारा शिप किधर की तरफ चला गया साउथ की तरफ द शिप वॉज ड्राइव इन टू द साउथ तो यहाँ पर इस सेंसा में जो एंशन मारिनर है वो अपनी कहानी वेडिंग गेस्ट को बताता है कि किस तरीके से हमारे शिप पर एक तूफानी समुद्र जो तूफान आ गया था उसने हमारे शिप पर आक्रमण किया और हमारा शिप साउथ की तरफ चला गया इन द नेक्स्ट सेंसा एंड नाउ देयर केम बोथ मिस्ट एंड स्नो एंड इट ग्रू wondrous cold and i is mast high came floating by as green as emerald means yahan par ab again ancient manan apni kahani wedding guest ko bata raha hai ki ab uske aage kya hua yani jab tufaan aa jata hai aur unka ship south ki taraf chala jata hai to kya hota hai to dono taraf se aur dono cheeze unke ship ke samne aati hain that is mist and snow mist matlab ek fog ki tarah aur sath mein snow aati hai aur unko kuch nahi dikhta hai charo taraf and it grew wondrous cold और इतनी ठंड हो जाती है it was very cold and ice and mast high came floating by the mast high means बहुत ऊँचा very high floating means यहाँ पर floating means तैरना होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर तक तैर रहे हैं इमलोन मीन्स द क्लियर एंड ब्राइट ग्रीन स्टोन यानी उनको चारों तरफ एक धुंध एक स्नो दिखाई देती है जिसकी वजह से उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है और उनको ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो एक स्विमिंग कर रहे हैं फ्लोटिंग कर रहे हैं और तैर रहे हैं ठीक है सो इन द नेक्स्ट चेंज आ एंड दो द ड्रिफ्ट एंड स्नोई क्लिफ्ट डिट सेंड अ डिस्मल शीन नाउ शेप्स ऑफ मैन नॉट बीट्स व किन एंड द आइस वॉज ऑल बिटवीन अब यहाँ पर एंड दो द ड्रिफ्ट एंड स्नोई क्लिफ्ट ड्रिफ्ट मीन्स अ मूविंग पार्ट ऑफ द आइस बर्फ मीन्स जैसे बर्फीले पहाड़ की का कोई ऐसा हिस्सा जो जैसे लग रहा है कि आपको चल रहा है एंड क्लिफ्ट मतलब होता है कि बर्फीले पहाड़ों का कोई जैसे उसके बर्फ के साइड से आप निकल के जा रहे हो कोई पहाड़ के तो वो चीज़ इसमें दिखा रहा है डिट सेंड अ डिसमल शीन डिसमल मीन्स सैड दुख 
तो ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि अब चारों तरफ उदासी है उनको कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है और शीन मतलब होता है ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा चमक वो भी स्नो की नाउ शेप्स ऑफ मैन नॉर बीट्स वी कैन एंड आइस वॉज ऑल बिटवीन अब चारों तरफ कैन मतलब सौ यानी क्या दिखाई दे रहा है चारों तरफ आइज ही आइज दिखाई दे रही है कुछ भी नहीं है एवरी वेयर एंड राउंड देयर वॉज ओनली आइस तो यहाँ पर वेडिंग गेस्ट को हैंशन मारर अपनी आगे की कहानी सुना रहा है जो उसने फेस की थी अपनी जर्नी में सो इन द नेक्स्ट एंस आ द आइस वॉज हियर द आइस वॉज देयर द आइस वॉज ऑल राउंड इट क्रैट एंड ग्राउंड रोड एंड हाउ लाइक नॉइज इन आ सोइंग अब यहाँ पर चारों तरफ क्या है हियर एंड देयर आई सी आइस है चारों तरफ ऑल अराउंड आई सी आइस है इट क्रैक ग्राउंड एंड स्प्रिट वॉइस चिटक रही है एक ग्रम्बल एक गुर्राई हुई आवाज़ दिखाई दे रही रोड कर रही है वो आइस हाउल कर रही हाउल मतलब क्राइट चीखना लाइक नॉइजेज इन अ सोन सोन मतलब फेंटिंग फेंट बेहोशी की हालत और ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आइस का ही एक प्रहार एक अटैक हो रहा है तो ये सारी बातें वो वेडिंग गेस्ट को बताता है कि उसने ये सब चीज़ें फेस करी अपनी जर्नी के दौरान सो इन द नेक्स्ट इन एट लेंथ डिट क्रॉस एन एल्बर्ट रॉस Through the fog it came, as it had been a Christian soul, we hailed it in God's name. अब again वो telling कि ये सब जब हो रहा था यानी कि जब आइज स्नो मिस्ट सब कुछ आ रहा था तो उसी बीच थोड़ी ही देर बाद एक एल्बर्ट रॉस एक बर्ड जो उसमें से निकल के आती है एक फॉग और मिस्ट में से वो निकल के आती है टू द फ्रॉग इट केम एज इट हैड बीन अ क्रिश्चन सोल और उनको वो क्या लगती है कि वो क्रिश्चन सोल है मतलब भगवान की कोई एक आत्मा है शायद उनकी अब वो हेल्प करने आई हो वी हेल्ड इट इन गॉड्स नेम यहाँ पर वी जो है एंशन मार्न ने अपने और अपनी टीम के लिए यूज़ करा है कि उसने एल्बर्ट रॉस को गॉड का नाम दिया सो इन द नेक्स्ट इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट एंड राउंड एंड राउंड इट फ्लू द आइस डिट स्प्लिट विद अंडर फिट द हिल्स मैन स्टियर्ड अस थ्रू अब यहाँ पर इट एल्बेट्रॉस बर्ड के लिए यूज़ किया गया है मीन्स उसने ऐसा खाना खाया यानी कि एंशन मारन और उसकी टीम ने उसको ऐसा खाना दिया खाने को जो उसने कभी नहीं खाया था इट हैड नेवर ईट एंड राउंड एंड राउंड इट फ्लू और वो उस खाना को खा के उनके शिप के चारों तरफ फ्लाई घूमने लग गई क्यों घूमने लगी क्योंकि शायद उसको वो खाना बहुत पसंद आया द आइस डिड स्प्लिट विद अ थंडर फिट और यहाँ पर आइस जो थी वो धीरे धीरे ब्रोक होने लगी स्प्लिट मतलब टूटने लग गई चटकने लग गई विद अ थंडर फिट एक थंडरिंग की तरह जैसे बादल गरजते हैं उसी तरीके से उसमें आवाज़ आने लगी जब वो बर्फ चिटक रही थी द हेल्स मैन स्टेयर अस थ्रू और जो हेल्स मैन थे मीन्स अ पर्सन स्टेयरिंग द शिप जो जहाज़ चलाने वाला है वो हमें स्टेयर मतलब गाइड कर रहा था और जैसे जैसे वो बर्फ़ चिटकती जा रही थी वैसे वैसे हमारा जहाज़ आगे आगे बढ़ता जा रहा था क्योंकि उस टाइम पे जब आइस थी तो हमारा शिप जो था वो जहाज़ जाम हो गया था तो ये बात एंशन मारर वेडिंग गेस्ट को बताता है सो इन द नेक्स्ट इन समय एंड अ गुड सो वाव साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड द एल्बर्ट्रॉस डिट फॉलो एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले केम टू द मार्स हॉलो एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप स्प्रंग अब मतलब रोज यानी उठी तो अचानक से एक साउथ विंड चलने लग गई और जो एल्बर्ट रॉस थी जब जैसे जैसे विंड चली तो वो आई सामने से हटती गई और हमारा शिप आगे की ओर बढ़ता गया और जो एल्बर्ट रॉस बर्ड थी वो भी हमें फॉलो करती हुई पीछे पीछे आ रही थी एंड एवरी डे फॉर फूड और प्लोर हर रोज वो क्यों आती थी हमारे शिप के चारों ओर क्यों घूमती थी फॉर फूड खाने के लिए और प्ले मतलब अपना घूमने के लिए एन्जॉय करने के लिए came to the मार्स hollow hollow मतलब shout ऊँची आवाज़ में और वो एक तरह एक तरीके से वो मार्स के पास आती थी और वो चीखती थी अपनी आवाज़ में जैसे बर्ड्स चिर चिरपिंग करती हैं द सेम वे वो भी चिरप कर रही थी और मार्स हाउस को बोल रही थी कि मुझे खाने को चाहिए सो इन द नेक्स्ट टेंस आ इन मिस्ट और क्लाउड ऑन मास्ट और श्राउड इट पर्श फॉर वेस्पस नाइन वाइल्स ऑल द नाइट Through fog is more white, glimmered with white moon shine in mist or cloud. यहाँ पर Albert Ross जो थी वो mast के ऊपर बैठ जाती थी और जबकि बहुत cloudy weather होता था बहुत ज़्यादा shroud मतलब होता है sail, ठीक है पर्श मतलब sat on the edge. वो एच पर बैठ जाती थी वेस्पर नाइन मीन्स फॉर रिंगिंग साउंड एट करीब नाइन ओ क्लॉक नौ 
बजे जैसे जैसे ही बजते थे उस टाइम पर वो वहाँ के बैठ जाती थी वाइल्स ऑल द नाइट थ्रू फॉक स्मोक वाइट और वो पूरी तरह वहाँ पर एक फॉक की तरह नाइट थी वाइट मून लाइट थी क्योंकि रात का समय था तो मून की जो रोशनी थी वो हमें ऐसा लगता था जैसे कोई फॉक का धुआं उड़ रहा हो ग्लिमर्ड द वाइट मून शाइन और चमकती हुई हमें वो रात दिखाई दे रही थी सो द नेक्स्ट इन स्टेंजा गॉड सेव द एंशन मारिनर फ्रॉम द फिंस दैट प्लेग दिस दस वाई लुक्स दो सो विद माई क्रॉस बो आई शॉट द एल्बर्ट क्रॉस यहाँ पर इस स्टेंजा में जो वेडिंग गेस्ट है वो ये प्रे कर रहा है गॉड से कि आप एंशन मारियन को सेव करो क्योंकि उसकी इतनी बातें सुनने के बाद जो वेडिंग गेस्ट था वो सोच रहा था कि एंशन मारियन किसी बात को लेके बहुत परेशान है तो डेट इज़ वाई जो वेडिंग गेस्ट वॉज प्रेइंग टू गॉड कि प्लीज सेव द एंशन मारिनर फ्रॉम द फिंस दैट पेक दिद द फिंस हियर मीन्स द डेवल्स शैतान किसी शैतानी आत्मा से या किसी ताकतों से वो मारिनर की हेल्प करें उसको सेव करें दैट प्लेग दी दस प्लेग मतलब टॉर्नमेंट जैसे कोई चीज़ उसको ऐसा लग रहा था कि एंशन मारन को सता रही है वाई लुक्स दुख सो तो यहाँ पर जो वेडिंग गेस्ट है वो उससे पूछता है तुम ऐसे क्यों लग रहे हो तुम ऐसे क्यों सोचते हो तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो देन एंशन मारन ने यहाँ पर उसको रिप्लाई करता है वेडिंग गेस्ट को विद माई क्रॉस बो आई शॉर्ट द एल्बेट क्रॉस कि मैंने अपने तीर से उस वर्ड को मैंने मार दिया है शॉर्ट एल्बेट्रो इस इस बात की वजह से मुझे बहुत पछतावा है मुझे रिपेंटेंस है और जिसकी वजह से मुझे ऐसे लगता है कि एल्बेट्रो मुझसे बदला लेना चाहती है थैंक यू दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ द राइम ऑफ द एंशन एंड मारिनर ऑफ हिंदी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट